Джеффи Полная решил совершить кругосветное путешествие на своем мощном байке. Конечно, на время преодоления морской или океанической части маршрута с мотоциклом придется расстаться. Но это у миролюбивого и очень общительного индонезийца еще впереди. Пока он с неизменным успехом преодолевает путь по суху. Позади уже 73 страны. Маршрут проложен очень необычно. Из Индонезии в Россию Джеффри попал после прохождения Азии, Африки и Европы. Я начал путешествовать в Индонезии в 2000 в 2006 году из Индонезии я поехал в Сингапур, Малайзию, Таиланд, Камбоджу, Лаос, Китай, Вьетнам, Индию, Афганистан. Так много, 73 страны. И потом из Парижа я отправился в Бельгию, Германию, Польшу, Белоруссию и в Россию. Потом в Казахстан и обратно в Россию, потому что хочу поехать в Монголию. Потом я, конечно, вернусь в Россию, чтобы поехать в Читу, Хабаровск, Владивосток, а оттуда в Японию, Южную Корею, в США, Канаду и все страны Северной и Южной Америки. Я буду дома в 2015 году. Удивительно длинное путешествие в современном мире с его безудержными скоростями, сокращающими расстояние и время. Но зато Джеффри Полная может не торопясь все разглядеть и запомнить. И, конечно, рассказать всему миру о том, где он был и что видел. В том числе и про Россию, которая ему понравилась, но показалась как он сказал, очень уж длинный. Завтра я уезжаю, а сегодня посмотрю ваш город с моими здешними друзьями. Я сниму кое-что на камеру, чтобы показывать красоту вашего города не только в России, но и по всему миру тоже. Так как я поеду в другие страны, и люди, которые живут там, должны увидеть, как красива ваша страна. Наши байкеры, которые гостеприимно приютили индонезийца в Новосибирске, оценили выбор техники, на которой Джеффри путешествует. Мнения сошлись в одном. На самом деле это очень удобно. Удачный выбор. Это мотоцикл именно такого класса, на котором хорошо путешествовать как по асфальтированным дорогам, так и по бездорожью. Еще три года Джеффри планирует колесить по нашей планете, призывая к миру. Он надеется, что хоть кто-нибудь да задумается лишний раз об этом. А пока путешествует, рассылает по разным изданиям свои фото и видеоматериалы. На гонорары от этих публикаций живет и продвигается дальше по своему нелегкому маршруту.